Старите приятели, вие сте с Forex Mania. Отново съм показал тук вълтната двойка паунт иена. Това е на 4 часа. Ако не сте гледали видеото от вчера, погледнете го, защото там е подробно описана идеята, която все още е валидна. Това е ending diagonal, евентуално, който всъщност вече е дал един от сигналите. И това е именно пробив на трендинията. По моята конструктивна сметка, която съм отворил сега, всъщност аз гледах когато се случи този пробив. И все още пазара така стои добре в корекция, даже ако се мине на по-малка графика се вижда, че след като имаше един, едно рязко покачване, то беше много бързо компенсирано, което е а, добър сигнал за трейдерите, които са заложили в София надолу, както съм и аз. А, много е важно а, това, че след половин час ще има новини в САЩ, всичко може корено да се промени. От нас страна, ако движението е нагоре, много лесно могат да бъдат ударени стоковете ни, които се трябва да са горе-долу на 62% над на 62% корекция от а, този спад. Като моите стопове е всъщност малко под това, защото а, когато търгувам ендинг, аз ги слагам обикновено над 50%. По принцип, по вълнова теория трябва да слагат над 62%, но мои лични наблюдения са, че при ендинг поне корекциите са много по-плитки и всеки път, когато отидем към 62%, има много голяма, много голяма вероятност просто идеята да се развали. А, от друга страна, ако пазарът се изсипе, така да се кажа, на жаргон, ще видим и втория консервативен а, сигнал, т.е. дълно под вълна 4. Това ще бъде потвърждение, че с по-голяма вероятност тук може да очаква мейнинг и минималният таргет е много-много далеч, чак на, едно, чак на 185 като цена. Така че, може би, доста неща ще се а, решат а, едва след а, половин час. Uh, и всъщност цялото ни внимание е концентрирано върху тази идея, така че uh, няма да разглеждаме други вълтни двойки. Ако има нещо интересно uh, при останалите инструменти, ще го разгледаме понеделник, в началото на новата седмица. Това беше всичко от мен сега. Пожелавам ви успех и внимавайте при търговията на новини.